എന്നോട് സംഘപരിവാർ ചേട്ടന്മാർ കോപിക്കരുത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അയ്യപ്പ കോപം നിങ്ങളുടെ സുരേന്ദ്രൻ ജിക്ക് വളരെ വലുതായി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ആവേശപൂർവം അയ്യപ്പൻ്റെ പ്രതിരൂപമായി കറുത്ത ഉടുപ്പുമൊക്കെ ഇട്ട് ആളെയൊക്കെ കൂട്ടി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിൽ മൊത്തം തെറ്റാണത്ര യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ച് ഒരു നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യമായതോടുകൂടി വീണ്ടും ഒരു നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക കൂടി സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് സുരേന്ദ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും ആദ്യത്തെ വട്ടം നടക്കില്ല അയ്യപ്പകോപം അതിക്രൂരമായി സുരേന്ദ്രനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് കാരണം അദ്ദേഹം ശബരിമലയിലേക്ക് ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി പോയ വഴിയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഷോ കാണിച്ച് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോലീസ് തൂക്കിയെടുത്ത് അകത്താക്കി പിന്നീട് ആ ജയിൽവാസവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായത് ജാമ്യം എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പോലും കയറി പോകരുത് എന്ന് അവസാനം കോടതിക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പിന്നെ സുരേന്ദ്രൻ ആഗ്രഹിച്ചു എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തൃശ്ശൂരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ജയിച്ച് കളയാവുന്നുണ്ട് ആ തൃശ്ശൂർ സീറ്റ് ബി ഡി ജയസിന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഒടുവിൽ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ കരുണ കാരണമാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെ ഒടുവിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വന്നപ്പോഴോ അതാ പത്രിക സമർപ്പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വീണ്ടും കുരുക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കേസുള്ള ഒരാൾ അത് നാടൊട്ടാകെ എനിക്കെതിരെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കേസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യ പ്രസംഗിച്ചു നടന്ന കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്തുകൊണ്ട് പത്രികാ സമർപ്പണ വേളയിൽ തനിക്ക് ഇരുപത് കേസുകളെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് കള്ളത്തരത്തിൻ്റെയും ഉടായിപ്പിൻ്റെയും രാജാവാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രച്ഛന്നവേഷവും മോണോ ആക്റ്റും കള്ളത്തരവും ഇത് തന്നെയാണ് മുഖമുദ്ര അത് പറയുമ്പോൾ ആരും ക്ഷോഭിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കേസുകൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പത്രിക കൂടി നൽകുന്നത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കേസുകൾ സുരേന്ദ്രനുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണായുധമാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണായുധമാക്കി മാറ്റാമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ആ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കേസുകൾ പത്രികയിൽ നൽകിക്കൂടായിരുന്നോ അതാണല്ലോ സാമാന്യമായ ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് ആലോചിച്ചെടുക്കാം ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കേസുകളിൽ ഇരുപത് കേസുകൾ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളാണ് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ കേസുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഈ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ കേസുകളുണ്ട് അതായത് സർക്കാർ ബോധപൂർവം സുരേന്ദ്രനെ പെടുത്താനാണ് എടുത്തത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് ആ കേസുകളൊക്കെ കൂടി ഇതിനകത്ത് എഴുതി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പത്രപരസ്യം നൽകണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പത്രം മുഴുവൻ പോരാതെ വരും സുരേന്ദ്രൻ്റെ കേസുകളുടെ എണ്ണം പത്രപരസ്യം നൽകാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ജനപ്രതിനിധിയാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ജനങ്ങൾ സാമാന്യമായി ചിന്തിക്കുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും രാഷ്ട്രീയ കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു അല്പം കടന്ന കൈയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുരേന്ദ്രൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം എടുത്ത് ഒരു പത്ത് ശതമാനം എടുത്ത് ഒരു ഇരുപത് കേസുകൾ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് മാറ്റിയത് എന്തായാലും കെ സുരേന്ദ്രൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പത്രിക നൽകാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകുന്നത് അങ്ങനെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നത് വരെ സുരേന്ദ്രൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ പത്രിക നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അതാണ് കാരണം ഈ പത്രികാ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ദുര്യോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഈ പത്രികാ സമർപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധം അതിനോടനുബന്ധം അങ്ങനെ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിലേക്ക് ഇത്രമേൽ അസത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നുണകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ബി ജെ പിയുടെ തന്ത്രമുണ്ടല്ലോ ആ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കെ സുരേന്ദ്രനിൽ കൂടി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അയ്യപ്പ കോപം അങ്ങേ അറ്റമാണ് കെ സുരേന്ദ്രന് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ ശബരിമലയിൽ അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത മഹാനാണ് പിന്നെ ഇരുമുടിക്കെട്ട് നാടകത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച